Asad, adiós. Zemljo moja, ja ću se vratiti, ti ćeš me čekati jedina ti. Draga braće i sestre, dobrodošli, jako je ovo vaša kuća naravno, ali dobrodošli tu iskreno želimo ocu Peđi. S njim smo putovali sinoć iz manastira Gračanica do Peđi naše kuće i bilo je zaista mnogo lepo da se upoznamo. U Kristu su sve duše srodne, kao što je i on to pomenuo, pa nije bilo ni čudo da smo se vrlo brzo uklopili, a sem toga, otac Peđe i ja smo malte ne odrasli u istom gradu, on jedno deset godina kasnije, pa smo na samom početku govorili o tome kako na istoj pijaci u Vrnjačkoj banji smo išli pored istog potoka, pokraj istih lipa i tako dalje. Onda on rekao, pa mora da smo se i videli. Pa kažem, nismo se sigurno videli. Ma kaže, ako si ti išao tamo i ja sam išao tamo, sto posto smo se videli. Ja kažem, znaš kako, ja sam deset godina stariji od tebe, a ja sam imao osam godina kad sam išao tim ulicama. Prema tome nismo se sigurno videli. Ali definitivno, kad je čovek iz jednog kraja sa istim ljudima, raste, sigurno da imamo nešto i možda i više srodno, a sem toga, moji roditelji gde imaju kuću u Vrnjačkoj banji, otac Peđa i njegovi, njegovi, da kažem, njegova porodica, su ovaj, nedale kod nas, komšije prosto, nekoliko kuća. I to smo sinu i saznali. Da. Ja sam ga čak i video na terasi i mahali smo jedne druge mani. Istina. Istina, živa istina. Ovaj, pa nije bio popularan tada i onda ja nisam... E, sad je druga priča, sad mahni opet. U svakom slučaju, brate, dobro si nam došao, cenimo, volimo tvoj rad, neka te Bog čuva i štiti. I... Nadam se da si se šalio za ona dva sata. Pole me leta. Naravno da nisam, da jesam. Dobro. Hvala bolje te naš. Obično u ovakim trenucima, kada se počinju besede, čitaju se molitve, ali za to nemamo potrebe, zato što mi nastavljamo liturgiju. Primili smo Hrista, zablagodarili smo mu za to da nas udostoji njegovih darova. Dobili smo blagodat od njega, malo smo se okrepili i sada nastavljamo dalje našu pouku. Tako da je ovo jedan molitveni porodični skup. To je baš što otac govori kada se tako sretnu ljudi, a nikada se nisu videli i ne poznaju se, a u Hristu su i znaju se kao da su ceo život živeli zajedno. Zato što su nam iste muke, isti problemi, ista iskušenja, iste nagrade. I onda delimo jedno sa drugim i mnogo nam je lakše kada to pređemo. To je kao ono kada dođete na neki sedem i kaže, I'm an alkoholic. I onda svi se prepoznamo i ne ga obravo. E, tako, I'm a Christian, oh, I know you, poznajem te, znam tvoje muke. Znam tebe. Tako da, hvala vam, ova moja misija je počela ovde baš u Indijanapolisu. Misija u Americi. Prošle nedelje čitali smo evanđelje Hrista koji kreće u misionarenje, koji dolazi na luku. Sad zamislite kako luka jedna izgleda. Ribari stovaruju ribu. Neki vezuju konopce, 
neki utovaraju, prodaju, neki pljačkaju nekoga, ovi razni, različitih jezika, ko zna odakle su došli, ovaj tamo pija, ne znam, i gde je isplovio, i tako dalje. Jedna pijaca, jedno nedostojno mesto propovedi. Slobodno da kažemo tako, ja se za propoved imalo vreme i mesto. To je bila crkva, to je bila sinagoga, tu si bio dostojan da uđeš po pravilima i da to propovedaš. Hristos razbija to i dolazi tamo i ulazi na barku kod Petra i traži da, da ga odmakne od obale i počinje da uči narod sa obale, da propoveda. I sad narod, ko narod, to je galama bila. Međutim, neko čuo neki viče tamo ovaj, iz čamca, rekao, vidi ono ga tamo. I onda jedan po jedan počinju da nekako zadobijaju pažnju, a svako je bio u svojim mukama, problemima, svom životu, i odjedan put vide nekog tako koji maše i prizivan narod i besedi. I to je tako trajalo dok nije počeo da zadobija pažnju jednog, pa drugog, pa trećeg i na kraju cele luke, dok su na kraju nisu jednom drugog učutkivali. Čuti, čuti, da čujem. U početku možda sa podsmehom su gledali Hrista. Kaže, vidi onoga šta tamo priča, ajde da mu se smemo. Ajde da ga ponižavamo. Međutim, svaka reč gospodnja u srce pogađa. Dira dušu. I od jednog porugljivog lika, od jednom nastaje veoma pažljivo slušan lik do na kraju suza koje ne mogu da sakriju niko od njih. Gospod tako počinje svoju misiju misionarsku na jednom mestu koje nije možda dostojno propovedi. Upravo to evanđelje jeste i, i neki moj uzor da i ja krenem i mogu da kažem četvrti talent sveštenstva misionarenja, ali dobro, o tome ćemo neki drugi put. I na kraju Hristos šta je radio, posle svoje besede, on je uradio neko čudo i to je bilo ono amin. Kada mi kažemo slava ocu sinu i svetome duhu, znači bilo je slavoslovlje, bilo je prizivanje, bilo je poučenje, poučavanje i onda bacite mreže. I sad apostol tu kaže, pa ceo, celu noć, a znate šta je noć? Noć je iskušenje, noć je život na noć. Pazite, apostol Petar, on, on je bio ovaj ribar i to tada u to vreme, uglavnom je to sve generacijski se prenosilo. I njegov otac je bio ribar i deda, ako je bio stolar i sin mu je bio stolar. I tako su te zanate ovaj, radili. I kaže, celu noć se trudi smo i ništa ne ulovi smo. Ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I još jedan termin koji se poklapa sa ovim što ja radim. Te društvene mreže koje su možda dizajnirane da naprave, da ljude ulove u njih, da ih upletu, da se koprcaju kao ribe kada izlaze. I što se više koprcaju, to se više umrse u njih. A sa druge strane, ja a, ako peca djavo iz jedne barke, mi sveštenici pecamo iz drugih barki. Gledajući da svako dušu spasemo ovaj, tog zla. Dakle, Petar, uprkos svim svojim ribarskim sposobnostima, nije uspeo ništa da ulovi. To su, braće i sestre, naše životne sposobnosti. Koliko god da smo mi mudri, koliko god mislimo da smo pametni, koliko god mislimo da, da je život, da smo savladali život, da smo dobri biznismeni, da smo ovo, da smo ono, Bog, a i sam život nas uveri da to baš nije tako. Mi se trudimo a, da uklopimo brak, prijateljstva, kumstva, 
ono što roditelji od nas traže, što zahtevaju da mi budemo. Ono što mi želimo, ono što moramo, ono što je teško, da sve to uklopimo i da to nazovemo naš, našim životom. Kada mi pokušamo svojim voljom nešto da uradimo, Bog se odmakne i pusti. Jel hoćeš sam? Evo ti. I onda čovek krene da pati. I što sa mukom napravi, istekne to se vrlo brzo, ptice pozobaju, udari neki uragan, kao što je bilo sad u Floridi tamo, i počupa sve. Čovek radio tu 30 godina da isplati kuću, platio je skupo, ponosi se sa njome, a, zadužio se, vratio, možda se posvađo sa nekim, prešao ceo svet i sav srećan što je uzeo tu kuću i dune jedan vetar i gotovo. Osta on na ulici. Mi koji smo ovde došli, to jest vi koji ste ovde došli, a opet i mi, uglavnom, vi mlađe generacije koji ste ovde rođeni niste to osetili, ali ove starije Boga mi jesu osetili rat na svojoj koži. Mnogi su pobegli u, iz, u druge zemlje pod požarom rata i, i, i tim ovaj zlom koji se širilo svuda. No, kada čovek u toj nemoći, kako smo čuli danas na apostolu, koji je čitao ovaj, na opet nama poznatom jeziku, čtec i rekao je uh, sveti apostol Pavle, kaže, dade mi se žalac u te, bio bolestan, i, mo, i, i ovaj anđeo satani, znači demon poslat da me, da me iskušava, za kojeg sam molio i tražio Boga da tri puta da odstupi od mene. A on reče, dosta ti je moja blagodat. Jer se sila moja u nemoći pokazuje. To je, braći i sestre, upravo to. Sila Božija se u našoj nemoći pokazuje kada vas život krene lomiti. I iskušenja. I ne možete da, da vidite, dobijete odgovore na svoja pitanja. I svašta vas muči. Što više budete pokušali da sami dođete do odgovora, više ćete pitanja da otvarate i više ćete da se upletete u sve to. Ali kada prizovemo ime Božije u pomoć, onda Bog krene da rešava. Što smo duže mrsili u toku života, to životno klupče, klupko, to, to, to uže, te niti životne, u stvari, šta su te niti životne? To su veze koje nas vezuju. Veza između, veza ljubavna između mene i moje žene, između mene i moje dece, između mene i mojih roditelja, između mene i mojih prijatelja, između mene i mojih neprijatelja, između mene i celoga sveta, Božije tvorevine, između svega hrane, pića, požude, pohote, svega. Znači, sve te niti moraju da budu kao harfa, i da se doštelavaju i da se šteluju da bi dobile jednu jedinu melodiju koja se zove ljubav. Međutim, mi nekako nismo vični tome jer radimo na silu, na našu silu i onda počinju problemi, onda to krenemo da umrsimo, umrsimo i kad se konačno obratimo Bogu, onda je to katastrofa, kao kad ja odem na pecanje pa umrsim tamo onu strunu i ono sve i onda samo mogu da uzmem makaze i da odsečem i da stavljam nogu. Pogotovo kad mi se uplete u grane gore. E tako gospod nekad kada dođe, kada se mi njemu obratimo, a recimo tamo odakle smo otac i ja, ima ovaj dosta sujevernih ljudi koji idu kod vračara. Vičiz, je. Ovaj i pribegavaju nekoj lakšoj metodi rešavanja problema. Ja tebi pare, ti meni kažeš nešto pročitaj i čiribu, čiriba, moj život je sređen. To tako ne funkcioniše. 
I uprkos tome što to tako ne funkcioniše, što se tako gomila još veći problemi, jer puštamo satanu u svoj život, tražeći od njega pomoć, još jednom Bogu okrećemo leđe. Još jednom Bogu udaramo šamar. Ne trebaš nam. Mogu ja sam, Adam i Eva, to su radili. Ma, jel pazite, Eva kada je pogrešila, kada mu je dala plod, mogu je onda odbije nju. On je, Adam je mogu da odbije nju i da kaže, ne, ja to neću raditi, zato što je Bog to tako rekao. I onda bi ona bila izgnana iz raja. Ali je istina da će Adam radije da bude sa Evom u paklu, nego da bude sam u raju. Time nam otkriva jednu veliku istinu da je naš raj zajednica. Da, da kad smo sami, da je u raju ako smo, da nije dobro. A to nas dovodi do tog pitanja zašto ljudi odlaze iz svojih zemalja i sele se i traže mir negde drugde. Mir nije braće i sestre u, u, u lepom okruženju. U, 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 sada odemo negde u neku, u neku portu neke, nekog manastira i prelepo je, divno je i sad mi tu imamo mir. To nije mir. To je spolja mir. A unutra je vulkan. Ako vulkan spolja miruje, ne znači da unutra je lava ne ključa. I nekad je potrebno samo malo toga kako i taj tsunami nastaje, kaže, uh, butterfly efekt. Da kao i leptir svojim malim krilima, kao lavina, jedan kamenčić koji se baci može da napravi jedan na kraju jednu veliku lavinu. A to kada gledamo tu planinu spolja koja izgleda veoma jaka, čvrsta. I neko samo kaže hej, i ono odzvanja hej, 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 i poremete vibracije i krene lavina i pokupi ceo grad. Pobije sve. Tako i čovek u svom ne smiraju postaje hulk. Dovoljno je da mu kažeš nešto, on postaje da počinje da besni. I uvek tražimo krivca u nekome drugom. To je, braći i sestre, kada živimo u zajednici kao Adam i Eva bez Boga. Onda dolazi taj nesmiraj. Ali ako Boga uvedemo konačno u naš život i konačno mu se obratimo posle lutanja kod djavola, kod, kod doktora, zato što smo bolesni, kod svih redom i onda shvatimo da nama Bog ne dozvoljava i ne blagosilja da se mi izlečimo i onda kažemo kao Sveti Petar na tvoju reč uradit ću tako. Znači, celu noć se trudi smo, noć, mračne rabote smo radili, mračne poslove i ništa ne ulovi smo, nikakav blagoslov ne steko smo. Ali na tvoju reč, znači, iskazujemo veru da je vera jača od njega, u Boga i Bog nego moja sposobnost životna, uradit ću kako ti kažeš. I onda, braći i sestre, kreće blagodat. Onda se dešava čudo preobražaja čoveka kada se u naš život useli blagodat. Onda se povezujemo međusobno, onda se kajemo, onda počinjemo da plačemo. Uđemo u crkvu na liturgiju i suze same krenu da teku. Ne znamo zašto, ne znamo kako, osjećamo, osjećamo jedan pritisak, osjećamo da nam je, da nam je teško i počinju, počinje duša da rida, a telo plati, prati, plače. I onda kada izađemo iz crkve mi smo kao novi. I onda se opet vraćamo, paki, paki. Opet i opet se vraćamo po novu dozu blagodati koja nas čisti, čisti. Kao kada čovjek ima gangrenu neku, neko mrtvo tkivo i onda pokušavamo da to moramo hiruški da odvojimo. To je zapravo to kada Bog dođe u naš život i kada krenu te intervencije Božje, kada krenu te makaze kao za moje pecanje, i da se taj naš život sređuje. I onda dolazi blagodat, i onda dolazi blagoslov, i onda su nam mreže pune ribe, pune ulova blagodati. Onda se brak sređuje. Ja kad krenem na liturgiju, posvađam se sa popadijom, posvađam se sa decom, sa svima se posvađam. 
dođem na liturgiju, kvočka mi ovde stoji. Ljud sam, nervozan, dete nije se spremilo, nije ustalo na vreme, popadija mi nije obrisala cipele, a sto put sam je rekao da mora da budu spremne cipele, da idem na liturgiju, da je to ozbiljno, ja kasnim, treba da vršim praskomidiju, o narod došao, čeka, ja ne mogu da ukupim moje moje u kući, kako je ovo rasulo, šta je ovo? Kome ja da propovedam kad ne mogu vas da dovedem ovde u red? I onda urlam, 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 ja, ova plače, ova kuka, ovaj više neću da idem ni u crkvu, odustajem, bataljujem. No, opšte rasulo, opšte haos, koji kad bi neko video sad od tada oca Peđu i popadio i sve, on bi jam falo odmah. Tamo, je ozbiljno, katastrofa. Međutim, onda dođemo na liturgiju. I onda nas blago da to buzme radost. I mi se grlimo, i grlimo, i volimo, i to je radost. Izlazimo iz crkve srećni. O, tata, da te poljubi, sunce moje, tatino, pile, mamino, svi smo, maco, kuco. Pilence je do sledeće nedelje. Koliko dugo možemo da izdržimo tu blago da da zadržimo u sebi? Ili je to samo kad izađemo iz porte, odmah, baš bre tamo. I onda to stanje blagodati treba da traje što duže i što više. Ja sam recimo po nekom mom testiranju uspeo da zadržim blagodat nedeljne liturgije do četvrtka. To mi je maksimum. Ne mogu više. Ja nisam ni svet, ni ovakav, ni onakav. Ja sam čovjek. I u četvrtak već isparava, gotovo. I zato mi je idealno bilo da u četvrtak i u nedelju služim liturgiju. Savršeno. U nedelju izdržim do četvrtka. Znači to vam je kao kad idete kroz pustinju. Moj si je kad išao kroz pustinju. Pa ide od bunara do bunara. Neko je žedan, odmah posle sad vremena. Može se pričešći uje svaki dan, po ceo dan. Ništa mu ne znači. Bude na liturgiji, izađe napolje, odmah cigaru pali. E, bre, čoveče, pa sad si se pričestio, uzo si Hrista u sebe i već cigaru. I žena, recimo, posle liturgije sednu, tako kao i kod vas, mi tamo, uzme se kafica i onda krenu ovako. Srče se kafica, jeli? I on kaže, i šta ti kaže onaj? Jesi videla onoga tamo kakav je? Ode blagodat, ode! Koja blagodat? Dođe kući i čovjek šta ima za ručak? Kaže, nisam ništa spremila. Nisi spremila za ručak? Haos, ludilo, opet. Koda nismo bili u crkvi. Dakle, suština ovoga svega jeste da nas liturgija miri. Da liturgija, bez obzira na sve, gasi sve požare u nama. I ponovo nas čini jednima. I uvek sam se pitao kako ljudi žive bez liturgije. Kako, ako nema liturgije u njihovom životu, šta njih miri? Znate, imamo kumstvo, vi znate šta je kumstvo. U nakrštenju, venčanje i tako dalje. I sad, običaj je tamo kod nas da se kum ne uzima iz istog mesta gde živimo. Nego iz nekog drugog mesta. Što dalje, to bolje. Da se što manje vidimo, da se ne bi posvađali. Ozbiljno, to vi se smijete, to je tako. I ja kažem, rekao, pa što bi se svađio sa kumom? O, kaže, nikad ti ne znaš. Kako bre, ne znam, pa je li to od mene ili nije do mene? Pa ti nekad budeš nervozan, pa vikneš na kuma, pa i vi se posvađate onda. Što bi rekao viko na kuma? Vodiš računa, šta radiš, kako se ponašaš, Najmanje prema svojima u kući. Prema svojima opleteš. Popadija kad vidi druge popove. O, blagoslovite oče, jao proto, kako ste divni, kako ste ovo, kako ste ono. Dođe prota, kaže, o, čašu, evo ja ću da vam dodam vodu, je sve to ode prota, a njen muž kaže, reko, daj mi čašu, uzmi stanu, stani pa uzmi. Ti ja dajem čašu, vidi ti i njega, sad si se navadio. A još kažem, naši fini smo. Mi smo kulturni, mi smo fini. To je prosto tako. U svim porodicama. I znači, ja sam predavao verodnauku, dugo sam radio u školama i onda tamo sa decom sve. Prvi razred, ovo me se piški. 
ovo me pertla se odvezala, ovaj zaboravio gumicu, uh, ovog svrbi ne može da se počeši za leđa. Dođi kaže, ručitelju, počeši me. I šta ćeš, ja ga češkam ko prase. Pa to je tako kad si veručite, ti si mu kao otac, kao majka, on nema mu pojma. On dođi plače i grlite. Zašto plačeš? Plače mu se. Ovaj dira me, ovo, kad se jednom ide u WC, onda svima se ide u WC. Znači, i sad tebi treba strpljenja mnogo za ceo taj, ovaj, celo to ludilo. I onda izmoriš se, posle sedam časova dođeš kući, zvoni ti u glavi. I onda krenu tvoja deca, uželala te se. Niste videla ceo dan. A ti, ne, ne, molim vas, samo me pustite, ne dirajte me, beži od mene, ne pitaj me ništa. Znači, najmanje strpljenja i ljubavi imamo jedni za druge u kući. A, a ovako pred drugima malo se pravimo licemer i onda smo fini, kulturni i tako. Počeo od mene, ja ne pričam o vama, nego pričam o sebi, svoje porodici. Liturgija je ta koja nas miri i, taj, i to naše kumstvo mora da bude u liturgiji. Ako nije u liturgiji, onda se nećemo pomiriti ako dođe do svađe. Kako je kumstvo u liturgiji? Tako što se nema liturgije od kako sam ja postao sveštenik i kad sam bio džakon. Da sam služio, da nisam izvadio česticu za moje kumove, za moje kumčiće. Da se nisam pomolio za njih. To ne postoji. Nijedna molitva u mom životu. Mi se ne čujemo često. Ali se čujemo dovoljno. I e, stalno se čujemo na liturgiji. I u liturgiji živimo jedni sa drugim. E to je ono što sam ja rekao na početku. Mi se ne poznajemo, a kao da se znamo celog našeg života. To je zapravo to poznanje kroz Hrista. Dakle, liturgija je ta koja nas miri, koja nas jedinjuje, koja nas miruje, koja nas vraća. Rosa, blagodati duha svetog je, je ta koja nas ponovo čini uh, onako jednim normalnim bićima, kakvi treba da budemo u raju i u carstvu nebeskom. Posle toga mi idemo u svet. Videte na vaše poslove, idete među razne ljude, tu su razne iskušenja, razni problemi, devojčice su u školama, u školama ima raznih momaka, raznih devojaka, mnoge su zavidne. I, ima, imate problema sa tim, ne znate kako da se suočite i sve to. I sve to neki krst koji mi nosimo, pogotovo tako deca, generacije i moje čerke i sve to nose u sebi. Neće da kažu. Ovaj, pokušavaju da se izbore sa tim i onda vraćaju milo za drago. Ali mi koji smo na liturgiji, pogotovo ta deca koji su na liturgiji, mi ih učimo da se oni mole za svoje neprijatelje i da kažeš na to devojčicu koja te ne voli, koja te mrzi, ti se moli za nju. I on to postaje veoma teško. I onda moja deca kažu kako da se molim za tu osobu kada, kada me mrzi. Dobro, ali ona mrzi tebe, ne mrziš ti nju. Znači ona za tebe neće da se moli, ali ti ćeš se moliti za nju. Ali ja to ne mogu. Probaj. I onda moram da vam kažem, a, jer ova moja predavanja su jedne vrste moje ispovesti, mog života u Hristu, a ne priča neki bio jednom jedan monah ili bio jednom jedan čovjek, nego ja. Mi sveštenici, ono što je vaš otac i moj brat rekao malo pre, pogotovo koji se bavimo javnim radom preko medija, trpimo razne probleme i iskušenja zbog toga. I ima mnogo zavisti u celom svetu, pa i među sveštenstvom. Jer i taj sveštenik, i taj vladika, i taj političar, i taj doktor, i taj policajac potiče od naroda, on nije bio to od kako se rodio. Nije došao sa tim, nego je bio u toj školi istoj. Pa je bio jedan od onih koji je druge mrzeo i koji je drugima zavideo i postao takav policajac, doktor, pa čak i sveštenik i tako dalje. Ili je bio onaj koga su drugi napadali i onda je on rešio da se pridruži njima, da napada druge, da bi tako sklonio sa sebe. Znači, išli smo kao i one žene što idu kod vračara, 
linijom manjeg otpora. I postao tako definisan čovek, bez obzira da li je nosio uniformu i koje boje i, 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 i kog zanata. I kada sam stao jednom prilikom, ovaj, to mi je bilo jako teška liturgija, neki su mi ljudi učinili mnogo loše stvari, iz čiste zavisti, Hrista su razapeli iz zavisti, je tako? Evo, raspeće njegovo tu, koje nas stalno podsjeća na to. I deca kada dođu na liturgiju, vide ovaj krst, pa kaže, čero, sine, pa evo ti. Pa Bog naš razapeli ga, a šta je radio? Kome je šta loše učinio on ikad? Lečio ljude, vaskrsavao ljude, pomagao ljudima, šta je on kome zgrešio? I razapeli ga, ali je bio drugačiji. Usuđivao se da razgovara sa neprijateljima. Da leči nedostojne. Subotom. To kad kažeš nekima sad na internetu da mogu nedeljom da upale veš mašinu. Oćete razapnu babe. Oćete razapnu. De nedeljom sme da se pere veš. Ko uzmeš da pereš veš nedeljom, ideš u pakao. Rekao Bog da ne sme se pere veš. U stvari, on nije baš tako rekao, ali oni kažu, to tako piše u svetom pismu. Rekao, gde piše u pismu? Če ti ideš u pakao i ti veš mašina, pa će da vidiš. I celo, cele večnosti ima da pereš veš ovaj, u paklu. I to ovaj, ima ti se pokvaruje mašina redovno. <laughs> pa ćeš da kukaš. A majstora nigde. Svi majstori su u raju, jer su cel živo bili u paklu. To kažu za vozače juga i, i zastave. Da idu u raj, jer su cel života bili u paklu. A stvarno je tako, ja dok nisam imao fiću, nisam znao ništa o motoru. Vozim stane fića, šta je bilo? Zovi majstora. E, kaže, otvori razvodnu kapu. Gde ti je razvodna kapa sad? Pa to ti je, kaže, ono što tamo stoji, na, napipam ja, nađem ja to. Otvori to, kako se otvara, čak da im se kopča. Otvoriš to. Sad skini platinu i uzmi šmirglu i de, da nađem šmirglu. Odakle mi šmirgla? Pa kaže, nema šmirglu, a voziš fiću. Pa reko, nisam znao da je to obavezna oprema za vožnju fiće. Kaže, drugo, pa to, ha, ka, vidi ovog nuba. Ovaj amater. I onda trljaš platinu od, od farmerke, od nešto, i ovaj, odeš u prodavnicu i kaže dajte mi šmirglu za fiću. I on ti da sitnu onu, ne onu krupnu, sitnu onu lepu. Koliko ćeš, daj kotur čoveče, otkud znam koliko to staje. Često, ne pojma. Idem uz brdo, to stane, šta da radi? I onda tako, gde je glava, kaže, to ti glava motora, gde ti je sad glava, je sad gla... traži nešto što liči na glavu. Otvori motor i gledamo onaj motor, ništa ne... E, onda nauči šta je glava, šta je razvodni, šta su prirubnice, šta je ovo, šta je ono. E, tako nas i Bog uči kroz život, kad ti dovede iskušenja, pa ti dođe neko i kaže, oče, šta da radim s ovima, ti si prošao kroz to. I onda ti njemu kažeš, ideš kroz život, a nemaš Boga. Voziš fiću, a nemaš mirglu. He. Muko moja. I onda tako čovek, neko će da te posluša, neko neće. Neko će ceo život da gura fiću. I da mu bude teško. Umjesto da nauči konačno šta fali u njegovom životu i da to popravi i da to tera. I da to vozi i da uživa. I uz put još da poveze nekog. Pa da šmirglaju zajedno. Pa to je brak. Među, međusobno šmirglanje. To vam je kao onaj kamen e, nebrušeni, pa onda uzmeš lepo šmirglu, pa ga obrusiš, pa ovo, no, pa naš kako ga dobiješ, kakav posle dijamant bude od njega. Skupocen. Dijamant je skupocen zbog rada. Tako je svako od nas ljudi skupocena ličnost, zato što ove radi na sebi. E sad, zašto sam spomenuo Fiću? Zbog šmirglu. <laughs> Priča sam o mašini. Lično svom iskustvu. Da. I sad do veš mašina, ne da je Bože da ti kažeš tako. I radiš nešto što, što nije to baš ovako, nije onako, ljudi nisu ušli da razumeju srce, nego traže da im daš ti pravila, 
oče daj ti meni šta ja trebam da radim da budem savršen. A u evanđelju već stoji da je došao jedan čovek koji je sve radio kako tamo piše. Deset Boži zapovesti, desetak dava od svega što ima. Ko još daje desetak od svega što ima? Ja ne znam na svetu da neko daje desetak od svega što ima. Uzima možda od desetak svakome, ali ovaj, ali teško. I tako, sve on to, kaže, šta mi još treba da budem savršen? Kaže, ostavi sve i pođi za mnom. Dakle, srce mi treba tvoje, a ne tvoja pravila. Ovaj, i ja stojim pred, dakle, Hristos razapeli ga, nikome ništa učinio, nije nažao, naravno da će i mene. Hristo sam. Idem za njim, svim srcem svojim i sve što radim, radim za njega. A on ako ti išta da, da ti. Ja to ja ne radim da bi on meni vratio. To je velika greška svih vernika koji uđu u crku. Oni misle ako idemo u crku, ako smo uz Boga, bit će nam lakše život. To nije tačno, odmah da vam kažem. Biće vam mnogo teže život. Ali ćete ga lakše nositi. To vam je, to je činjenica. Jer će vam gospod pomagati i nositi to od vas. Ali ko je naviknut na teško, on je jači. Ko skida sa sebe sve, doći će do jednog trenutka kad više ništa ne može da skine i sam se sebi biti težak. I takvi se veoma često ubijaju. Nažalost, ali je tako. Pune su nam bolnice. Na ovom svetu postoji sigurno toliko ljudi da može jednu državu da napuni ljudi koji danas razmišljaju samoubistvo. A to je jedina i poslednja misa o kojoj će bilo kome od nas ovde pasti na pamet. Možda nam nikad ni neće pasti na pamet takva stvar. No, ja sad stojim i vršim praskomidiju i trebam da izvadim česticu za te koji me proganjaju. I ne mogu da prevalim preko usta imena njihova. Lako je, braći i sestre, reći oprostite neprijateljima, mi smo tu da se pokajemo. To su priče, koje su dobre priče, ali premeni ti to druže u životu. Ajde, moli se ti za neprijatelj. To je lako. U stvari da te pitam ja prvo, imaš li ti neprijatelje? Jesu li te ikad gazili? Jesu li ti ikad tovarili? Unizavali, upljuvali u lice, šamarali pred svima. Jesi li ikad patio, ali patio od nepravde i mržnje i zavisti ljudske? Jesi li? E, ajde probaj sada njihovo ime da izgovoriš u molitvi, pa ću da ti kažem šta je teško, šta je preteško. Ja sam stojao i gledao kako da izvadim taj, taj, to, ovaj... I nekako sam na kraju pitam sebe milion razloga. U meni se film dešava, čitav. Emotivni jedan roller coaster, jedan tobogan svih emocija u meni. I na kraju ja sebe pitam, čoveče Boži, ko si ti? Ko si ti? Samog sebe pitam. Jesi li ti apostol ljubavi? Ili si ti kao oni ili neko drugi? I tako mi je palo sa srca to, ta muka koju sam imao i od tad pa nadalje bez problema čitam i vadim čestice bez obzira na sve. E sad, otkrit ću vam jednu tajnu. Šta je to što se vređa u čoveku? To je naš ego, naša gordost. Naša ljubav prema samom sebi, mi mislimo da mnogo vredimo, mi zaista mnogo vredimo, ali ne na takav način na koji mi mislimo. Jer ako je neki čovek rekao nešto o meni, ako je rekao istinu, zašto bi se ja ljutio na to? Zašto? Kaže, on je ukro. I ja sad se ljutim na njega, a istina je. Zašto se ljutiš, druže? To vam je ono kada je Hristos rekao, kada ga je onaj ošamario. I ovaj se okreće, Hristos se okreće prema njemu i kaže Ako sam loše rekao, to kaži. Ako nisam, zašto me udaraš? I sad, ako je rekao laž, to je laž. 
što bi se sekiru zbog laži? Kad znaš da je to laž? Znam ja, zna Bog, a i zna i taj što je slago. Sasvim dovoljno. Čak pričajući i pravdajući se njemu da je to laž, mi se nekako tu, vidi ga, ovaj se pravda. Znaš, ti sad se tu pravdaš, čim tu, kad ima tu možda neke istine. I opa, vidi ga. I onda krenu da pričaju. Ja se pravdam, gospodu Bogu, ja znam šta je istina, znam šta je laž i ja se za to ne sekiram. I onda imate smirenost i nemate tu gordost koja nadima čoveka. Ti si o meni pričao to, to i to. Odgovarat ćemo za svaku reč, za svaki komentar koji ostavimo ispod nekog videa, za svaki komentar koji kažemo u, u svom životu o nekom čoveku. Sve ćemo to da odgovaramo jednog dana. I sad konačno dolazimo do onog, onog smisla ko smo mi u stvari i koja je naša misija. Vidite, kada sam dolazio ovde kod vas, ja volim svaki dan da iskoristim za učenje. I ne volim kada mi propadne jedan sat, a kamo li da mi propadne jedno prepodne ili jedan dan. Gledam da iskoristim, da upoznam što više situacija, što više ljudi, što više mesta, ne bi li tako kroz to nešto naučio ili nekoga naučio. Jedni od drugih učimo, ovo je samo učionica jedna u kojoj nastanih samo Bog. Ja sam možda malo stariji u duhovnosti od vas ili sam možda bliži sa Bogom pa mi Bog daje skripte, puškice i ja to vama dajem. E ljudi, evo izvolite, proći ćete test ako budete radili to, to i to. Ko hoće da sluša, što kaže gospod stalno, ko hoće da čuje, neka čuje. Ko ima uši da čuje. To su duhovne uši, duhovni sluh. I kada sam dolazio ovde, ja u avionu, u avionu, gomila ljudi, ne zna se koji su, čiji su. Niki ne pričamo o jezik. Dobro, za Čikago lete je dosta naših, a neki iz Srbije, neki iz Bosne, neki su ti iz Crne Gore, neki ovaj iz Makedonije, neki bugarske, neki iz Slovenije, a neki bogami Indusi, Kinezi, Japanci i ovaj Liliputanci i tako dalje. Raznih ljudi, raznih nacija ima. Ja se gledam, razmišljam, Bože vidi ovaj avion. I kako bi sad to Bog uzeo i kako bi on sad to razvrstao i, i kako mi da se sporazumevamo tu. Mi smo našli neki poluzajednički jezik, na koji možemo taj engleski, na koji metod većinom je ovde zastupljen, ali ne govore ga svi. I sad mi trebamo da komuniciramo ovaj međusobno. I ja kažem, šta je zajedničko ovim ljudima ovde? Svi, koje god da smo boje kože i šta god da smo, mi imamo srce koje je isto. I koje je ništa drugo nego jedan rezervoar ljubavi. I gospod, šireći s naše vidike, konstanto razbija i razvija ta, to srce, taj rezervoar, koji je kao želudac. Što više trpaš u njega, on se više širi. Tako i srce. Što više imaš u sebi ljudi i ljubavi, to se više širi. I to više čovek vredi. Međutim, ljudi nisu naviknuti na to, ljudi ne umeju to i onda imamo različitosti. Ljubav je jedini jezik koji govore svi. I neko me je pitao šta je raj i kako će raj izgledati. I onda sam ja razmišljao kako i na koji način mogu da objasnim raj. Pošto ljudi koji žive u etničko čistim sredinama misle, recimo ako su Srbi u Srbiji, misle da, je, da, da će raj biti sačinjen od Srba. Nikako da će biti Amerikanac neki unutra. Bože me začuva, izbacili bi ga odmah. Ustanak bi napravili. Zapodenuli bi Karadžorđa, vidi ga, oni su tamo, oni nas bombardovali. Udri to! I napravili bi ustanak u, u raju. Ako bi neki ušao. Mi tako prosto razmišljamo zato što smo u skovidi. Kao konj. Opa, samo vidimo šta je ispred nas. Jer kada konju skineš ovo sa strane, ne znam što zove. Poglavlje. Jel' tako? Poglavlje? Thank you. Ovaj, kada skineš to, on se uplaši kada vidi nešto sa strane. 
i da se ne bi uplašio, ti njemu staviš to i on samo gleda pravo. E tako se ljudima kroz društvene mreže, tako se ljudima kroz televiziju, kroz razne medije stavlja to. Što manje da vide sa strane, dok na kraju ne pokriju vid čoveka skroz. A ne žele oni ovaj vid, taj očinji vid se razvija. Šarenilo se prikazuje razno. Duhovni vid se zamagljuje. I na liturgiji sad smo imali molitvu jednu, a to je u stvari molitva večernja koju čitamo na večernjom bogosluženju, mi sveštenici tih u nama, proširi oči srdaca naših. Otkud srcu oči? Otud što ih nemamo, otud imamo mnogo jezika, Otud imamo mnogo nacija, otud imamo mnogo vera, otud imamo mnogo raskola, otud imamo mnogo jeresi, otud imamo mnogo zavisti, jer su nam srca slepa. I razmišljajući šta je raj, ja sam dobio jedan odgovor od Boga kako izgleda raj, tako što sam bio na jednom igralištu kao što je ovo vaše pozadi crkve, Uzmite decu, uzmite jednog kineza, jednog japanca, jednog srbina, jednog hrvata, jednog šiptarče, jednog albanca ili i crnca i belca i žutog i crvenog i šta god, sve različite uzmite koje nacije postoje na ovom planeti zemlji. Malu decu od par godina i pustite ih na livadu i vidjet ćete raj. Oni će da pričaju, oni će da se sporazumevaju. Svi, svako sa svakim. Ima da pričaju lepo. Znate kako će da se igraju? Svi će da se grle, svi će da idu na tobogan, da trče, da se jure, da se vole. To je jedna atmosfera ljubavi neverovatna i to vam je raj. Tako, čisto srce. I samo srce gospod želi. Ništa više. Samo srce. I to će nam se tražiti u onaj dan. I dolazimo do konačnog pitanja kako se spasiti. Šta će nas Bog pitati? I gospod odgovara na to pitanje. Znači, to vam je puškica za najvažniji test. Znači, rekao nam je koje ćemo pitanje imati na najvažnijem testu našeg života. To je test večnost spasenja. Večnosti. Jesi li me nahranio kad sam bio gladan? Jesi li me napojio kad sam bio žedan? Jesi li me obišao kad sam bio bolestan? Jesi li bio tu kad sam mi bio potreban? Da li si me voleo? To u evanđelju imate kod Petra koji se odreko Hrista. Rekao je ja tebe volim. I ako treba, umreću za tebe. On kaže, e moj Petre, tri puta ćeš me se odreći pre nego što petao za kukuriče. Ja, kad se nije uvredio, nikada makar bude morao i umreti sa tobom. I zaista, te večeri, kada je Petar, ali to je sad jedna dublja psihologija za koju nemamo vremena da analiziramo zašto je se Petar odrekao, ali eto, dešava se u životu da se i naši najveći generali našeg života, najveći saborci u našem životu u jednom trenutku nas odreknu. I gospod dolazi po vaskrsenju sreće Mariju Magdalenu i kaže joj idi javi apostolima i Petru da sam ustao iz mrtvih. Zašto posebno Petru? Petar više nije bio apostol. On se odrekao Ti više nisi moj učenik, ti si se odrekao meni. I onda kreće ponovo sjedinjavanje sa njim, Petar dolazi, Hristos i seda za njim za sto, po vaskrsenju i kaže, Petre, voliš li me? Kaže, volim te učitelji, napaši ovce moje. Petre, voliš li me? Volim te učenju. Tri puta ga pita koliko ga se ovaj puta odrekao. Petre, sine, i onim voliš li ti mene? A ovaj se ražalosti što ga i po treći put pita i kaže, 
pa ti učitelju sve znaš, ti znaš da te volim. E sad on kaže, lako je pričati. I to kaže kroz reči. Kada si bio mali, oblačio si šta si hteo, išao si kuda si hteo, a doći će čas kada će na tebe metati okove i voditi te kuda ne želiš, govoreći mu o kakvom će smrću umreti. Dakle, Petre, dokazat ćeš ti kroz život da li me voliš. Dosta je bilo reči. E pa, braći i sestre, to je zapravo odgovor na naše životno klupče. Kada se prepustimo volji Božijoj, kada počnemo da živimo prema Bogu, onda se pouzdamo u njegovu ljubav, krenemo da volimo njega, volimo kroz njega i njegove, bez obzira koje su boje, koje su rase, koje su jezika, koje su nacije, da li su neki neprijatelji ili neki prijatelji, počinjemo sve da volimo ljude, da ne mrzimo nikoga i onda ćemo sigurno zadobiti spasenje. Mnogi ljudi čine dobročinstva, recimo ja sam upoznao dosta ljudi kada sam bio u Africi, koji iz Amerike dolaze tamo i pomažu u tim selima tamo. Mnogi to rade zato da bi pričali ovde po Americi kako su oni veliki dobrotvori, humanisti i idu, pomažu tamo u Africi decu, eto šta vi tu radite. Kupuju sebi, dižu marketing, dižu sebi cenu, to nije ljubav. Ljubav se ne nadima, ljubav dugo trpi. Ljubav je blagodarna. Apostol Pavle, apostol ljubavi govori o tome. I stavlja ljubav na prvo mesto iznad svih braće i sestre. Čuda. Ja sam se kao mali uvek pričali smo o supermoćima. Koju bi supermoć volao da imaš? Šta bi volao da možeš da radiš? Da budeš nevidljiv, da budeš jak, da možeš da letiš i tako. I onda smo uvek nalazile mane. Pa ako si nevidljiv, kako će te drugi voleti? Pa ste to... Pa kaže, ja bi volao da budem kao supermen, ja kažem, dobro, a onda bi bio kukavica. Kako kukavica? Pa supermen je hrabar, ako nije hrabar, ja kažem, nije hrabar. Supermen nije hrabar. Zašto bi bio hrabar kada ovaj nijedan, niko ne može da ga povredi, nijedan metak ne može da ga ubije. Koja ti je to hrabrost kad ideš tamo gde ti ne može ništa povrediti? Hrabrost je druže policije naše i vojske naše i koji idu... Tamo gde niko ne sme idu da spase taoce koji su neki teroristi zarobili ili ulaze u kuću, žena zove za pomoć muž i maltretira preti pištoljem i on ulazi tamo, zna da može da pogine. To je hrabrost. A kući ima ne znam koliko dece, kući ima ženu, kući ima morgić, kući ima ne znam ja šta sve nema. I on, pored svih tih milion razloga da ne uđe, ipak stisne petlju, skupi hrabrost i uđe. To je hrabrost, super menje kukavica. Da nema supermoća, ajde da ga vidimo. Da li bi on to tako olako svoj život davao? I od svih supermoći ja sam shvatio da baš kao dete kada sam bio tu, čuo sam himnu ljubavi svetog apostola Pavla, koji je rekao i da anđelske jezike govoriš, pazite da pričaš sa anđelima, a mi smo svi negde uvek volali, uš, to bi bilo dobro da mogu da pričam sa anđelima, da vidim neke stvari i tako dalje. I ako imaš moć da kažeš planini da pređe s jednog mesta na drugog, onom drvetu da se presadi u more, i ako sve jezike znaš, pazite, i ako imaš moć i seliteske i proročke, i ako ti je sve neotkriveno, otkriveno, ako sve možeš i vidiš i znaš i hoćeš i sve to, a ljubavi nemaš ništa sve. Znači, ljubav je najveća moć na svetu. I time gospod i završava svoje poslanstvo ovde, imate, ja mislim, u Markom evanđelju, na kraju evanđelja, i kaže gospod apostolima, idite po celome svetu i propovedajte evanđelje. Oni koje poveruju krste se bit će spašeni, oni koje ne poveruju bit će osuđeni. A znaci on ima Da dolaze ume moje, bit će to što će govoriti mnogim jezicima na prvom mestu. A to je liturgija. To je jezik ljubavi. Koji svi znaju, svi razumeju. Vi vidite uplašeno dete. Vi ne znate jezik, vi ne znate ništa, vi priđete i zagrlite ga. Kao ja u školi, ovo počešeš, ovo vezeš pertlu, 
ti si mu tu otac, ti si mu tu majka, on tebe voli, sutra kad te sretnu u gradu, on te poštuje. Kaže, eno ga veručitelj naš. To je jezik ljubavi koji svi razumeju. Kaže, neka vas po ljubavi vašoj poznaju da ste moji učenici. I onda dođete u crkvu i vidite sveštenika koji širi svoje ruke i prigrli svakog. A ovde ima i Srba, i Hrvata, i Ukrajinaca, i Rusa, i Grka, i ne znam ja koga više nema. Zar nije to to? Zar nije ovo jedan mali raj ovde? Nije li to jedno malo spasenje ovde? Pa ajde da se pobrinemo da malo tamo pojedemo pa da popijemo. Pa de nam je taj, taj sveštenik, otac rade, nema ga, pa bolestan, pa dajde vidimo šta mu je, da ga pričestimo, je li ovo, je li ono? Pa fali nam ovaj, šta je bilo sa tim? Ko što sam ja bio u selu, pa za vaskrs nije mi došla jedna porodica. Šta je bilo sa njima? Ja znam da dolaze stalno. Ja kažem, pitam moju ženu, reko Ivana, jesi ti videla gde su bili ovi? Kaže, nisu bili. Reko, to me čudi, oni obično dolaze, reko, mora da im se nešto desilo. Ja sedem ja u kola i odem ja tamo kod njih. Oni plaču. Ja reko, neko umro, pa da je neko umro, ja bi znao, to mi je posao. Ovaj, i uđemo da otre, pitam, šta je, reko, bilo? Žene plaču domaćini hotera. Da ne cmizdre tu. Popije jednu rakiju, da bi saopštio to što ima da saopšti. Upali im divlji psi u štalu, poplašili, počeli da grizu krave. Krave počele da se otimaju, a pošto su vezane onako u štali, tri se ugušile. To je za njih gubitak porodice, člana. Oni su imali imena te krave. Nije samo number one, number two, number three, nego belka, Bačko, Zorka, dobro, da se neka Zorka ne uredi. Šarulja, tako je, Milka i tako dalje. I kod njega je muzika bila u štali. Čuje se muzika, jer one su tu, one daju mleko, one ti hrane decu tvoju i drugu decu hrane. I ti se prema njima ophodiš lepo. I muziku si im pustio. Znate kakva je štala? Ja kad dođem kod njih u mantiji, Ja po štali idem u cipelama. Ne uzimam neke čizme da je bi ja prošao. I ništa mi ne ostaje na cipelama. To je sve čisto u redu. I tri krave su im nastradale i njima je bilo toliko teško da su oni patili. Ono što nije bilo dobro jeste što je to toliko njih je ubilo, toliko ih je povredilo da su izostali na liturgiji. To vaskršnje je najvažnije liturgije. To je jedno iskušenje djavola na koje su oni nažalost pali. Ali domaćin, kada su žene tako krenule da pličaju i da plaču, udari rukom u sto i kažem, dosta je bilo, podvucimo crtu, idemo dalje. Tad sam naučio šta znači podvući crtu. Neću više da plačem, neću više da kukam, dosta je toga bilo, ajde da skupim snage, podvučem crtu, idemo drugačije. Ajde sad ovako. I to je New Year's, nova godina. Happy New Year, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i sreći se nova godina, uf, što se lepo osjećamo, nekako nam lepše. Ove smo ga zabrljali, eh, ove godine nećemo, a bude još gore. Upropastimo već prvog dana, započnemo novu godinu tako što se napijemo kao letve. Uglavnom mladi, pričamo o mladima. Ponapijaju se tamo kao letve i zaborave, kaže, uh, kako je bilo, rekao, ja se ne sećam, uf, što me boli glava. I ti si sad promenio sebe i promenio si svoj savest i promenio si sad razmišljanje svoje i sad si odrasli tako. Znači, kada mi budemo sebe promenili, kada budemo rešavali te stvari u životu, podlačili neke stvari, ispovedali se, kajali se za, a kajanje je proces koji je životni, i radovali se svakome koga sretnemo, svakome koga vidimo, kogod daje, šta god daje, mi ćemo govoriti sve jezike gospodnje i propovedat ćemo zapravo ime Hrvatske. Gospodnje i bit ćemo apostoli Hristovi. Sve što nije tako, laž je. Sve što nije tako, laž je. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse.